ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் அஷிக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹோண்டாவோட சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வண்டி லான்ச் ஆகி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு என்ன விஷயம் அப்படின்னா அப்போ லான்ச் பண்ண ப்ரைஸில் எனக்கு இந்த வண்டி வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி ஆப்ஷனாக வந்து ஃபீல் ஆகல இப்போ வந்து நிறையா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் நிறையா வந்து ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் வந்து இந்த வண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆப்ஷனாக வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வண்டியோட ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் இந்த நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரை வாங்கலாமா அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தலாம் வாங்க வண்டியோட லுக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்னட் டூ பாயிண்ட்டோட அதே டிசைன் கான்செப்ட் தான் ஆனால் ஒரு பெரிய பைக் ஃபீல் தான் கொடுக்குது ஃபிட் ஃபினிஷ் எல்லாமே வந்து நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேங்கில் வர ஷார்ப்பான எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது வண்டியோட ஹெட்லாம் செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எல்இடி ஹெட்லாம் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்இடி ஹெட்லாம் செட்டப் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டர் ரீசிபிலிட்டி கொடுக்கணும் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வண்டியில் ஹெட்லாம் டெய்ல் லைட் இண்டிகேட்டர்ஸ் மூணுமே வந்து எல்இடிஸில் வருது அண்ட் டெய்ல் செக்ஷனோட டிசைன் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்லிம்மான ஸ்லீக்கான யூனிட்டாக இருக்குது இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஆர்பிஎம் இண்டிகேட்டர் வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்குது ஆவரேஜ் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி இருக்குது அதாவது ரியல் டைம் ஆவரேஜ் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஸ்டாண்ட் இண்டிகேட்டர் இருக்குது சைட் ஸ்டாண்ட் இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஃபீச்சரும் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஸ்பீடோ மீட்டர் ஓடோ மீட்டர் ட்ரிப் மீட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இது வந்து டீலக்ஸ் ப்ரோ எடிஷன் நீங்கள் வந்து இன்கமிங் கால் அலர்ட்ஸ் மெசேஜ் அலர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ளூடூத் மூலியமாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிசிஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம ரைட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் அண்ட் ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் கிளஸ்டராக தான் சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப்பில் ஹோண்டா கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட அடுத்தபடியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு செவன்டீன் செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை செவன்டி ரேடியல் டயர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் வந்து ஒரு யூஎஸ் டி ஃபோக் செட்டப் பிரேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் டூ செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் டிஸ்ட் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் ரியர் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செவன்டீன் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி ரேடியல் டயர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க பிரேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு மோனோ ஷாக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் வந்து டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வண்டியோட ரைடர் சீட் ஹைட் செவன் எயிட்டி நைன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் ஹைட் வந்து ஃபைவ் ஃபுட் சிக்ஸ் நான் ரைட் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் தான் ஹேண்டில் பஸ் வந்து அப்ரைட் ரொம்ப வந்து லீன் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு அப்ரைட்டான ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் தான் நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைலேஜ் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து எப்படி ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுலாம் வந்து மைலேஜ் இருக்குது ஒரு நல்ல ரீஃபைண்டான ஒரு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டாக தான் இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஹோண்டா சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃபோட என்ஜின் செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டியை பவர் பண்ணுறது ஒரு டூ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஆயில் கூல்ட் ஃபோர் வேல்வ் என்ஜின் வண்டியோட பவரை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஎஸ் டார்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அண்ட் டார்க் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேயே வருது அப்படின்றதுனால ஒரு பெட்டர் இனிஷியல் பிக்கப் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சிட்டியில் ரைட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்து லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுக்கல ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சிட்டியில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் அண்ட் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளச் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது மெயினாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சிட்டியில் தான் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வண்டியோட ஹேண்டிலிங் பிரேக்கிங் ரைட் குவாலிட்டி எல்லாமே எப்படி இருக்குன்றத என்னோட ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தலாம் வாங்க
ஒரு லைட் வெயிட்டான ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி வண்டி அப்படின்றதுனால நீங்கள் சிட்டி ஹேண்ட்லிங்லாம் செம்ம எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக செம்ம லைட்டாக இருக்குது ரைட் பண்ணுறதுக்கு பிரேக்கிங் ஷார்ப்பாக இருக்குது சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆற அளவுக்கு ஒரு ஷார்ப்பான பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனாலும் இந்த பவருக்கு ஒரு சஃபிஷியண்டான பிரேக்கிங் அண்ட் டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் நம்ம சொல்ல வேணாம் ஸோ ஏபிஎஸ் வந்து டுவெல் சேனல் அப்படின்றதுனால நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக பிரேக் சப்ளை பண்ணலாம் வீல் லாக் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது சுத்தமாக இருக்காது அண்ட் நம்ம டிராஃபிக் ஃபில்டர் பண்ணி ரைட் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து ஒரு சிம்பிளான வண்டியாக இது கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வண்டியை வந்து சிட்டியில் தான் ரைட் பண்ண போகிறோம் டிராஃபிக்கில் தான் ரைட் பண்ண போகிறோம் வண்டியில் வந்து ஒரு ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஏன் எனக்கு இந்த ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் பிடிச்சிருக்கு ஒரு அப்ரைட்டான ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டியாக இருக்குது இந்த ஹேண்டில் பாஸ் வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அண்ட் சீட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் எயிட்டி நைன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு காலையும் கீழே ப்ளேஸ் பண்ணுறக்க அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஷார்ட்டர் ரைடர்ஸ் அதாவது மீடியம் ஹைட் இருக்க ரைடர்ஸ் அண்ட் டாலர் ரைடர்ஸ்க்கு இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆர்பிஎம் மீட்டர் வந்து அந்த ரவுண்டாக கிளாக் ஆகிறது வந்து நல்லாயிருக்கு அண்ட் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இந்த நெகட்டிவ் கிளஸ்டர் வந்து பிரைட் சன்லைட்லேயும் ஒரு நல்ல விசிபிலிட்டி கொடுக்குது அண்ட் சிட்டி ரைட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக எந்த விதமான இஷ்யூஸுமே கொடுக்காது நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் தான் சீட்டிங் கம்ஃபர்டாக இருக்கட்டும் ஹேண்டில் பார் கம்ஃபர்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பக்கவாக இருக்குது அண்ட் நியூட்டன் போகிறதும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு இஷ்யூஸ்லாம் இல்லை ஸோ அந்த டார்க்குன்றது செம்மையாக இருக்குது செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்குது அண்ட் ரைட் கான்ஃபிடன்ஸும் நல்லாயிருக்கு நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கு வண்டி ஹை ஸ்பீட்ஸ்லேயும் சஸ்பென்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாடரேட்டான சஸ்பென்ஷன் தான் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லை அண்ட் அதே சமயம் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு சஸ்பென்ஷனும் கொடுக்கல ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ரோட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதுலேயும் வந்து கம்ஃபர்ட் லெவல்ஸில் இஷ்யூஸ் இல்லை அண்ட் ஹேண்ட்லிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செம்ம லைட்டாக இருக்கு வண்டி பிரேக்கிங் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணுது நல்ல ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது ஆனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆறு அளவுக்கு இல்லை அண்ட் இந்த வண்டியோட பெஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போது இதுக்கு கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தான் அப் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இது ஒரு சூப்பர் வேல்யூ ஃபார் மணி ஆப்ஷனாக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது டயர்ஸும் வந்து ஒரு நல்ல ரோட் ட்ரிப் தான் கொடுக்குது ஒரு ரேடியல் டயர் செடப் தான் இப்போ நம்ம ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி எவ்வளோ டைமில் ரீச் ஆகுதுன்றதை பார்த்துடலாம் ஒரு குவிக்கான டைமில் வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ரீச் ஆகுது அண்ட் இனிஷியல் பிக்கப் சூப்பராக இருக்குது வண்டியில் ஒரு சரியான ஒரு டார்க் ஹெவி ஃபீல் தான் இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் செவன்ட்டி செவன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாலான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் நீங்கள் டிப்பிக்கல் இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸில் உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இருக்காது ரைடர் அண்ட் பில்லியன் கூட போகும்போதும் அண்ட் வண்டியோட வீல் பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்ட்டி எம்எம் யூட்டன்ஸ் வந்து பெரிய இஷ்யூஸ்லாம் இல்லை ஈஸியாக யூட்டன் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கை இவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியுன்றது ஒரு செம்ம விஷயம் அண்ட் கியர் ஷிஃப்டிங்கும் வந்து ஸ்மூதாக தான் இருக்குது நான் இப்போ ரைட் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான கியர் ஷிஃப்டிங் தான் ஹேண்ட் ஸ்லிப்பர் க்ளச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஹை ஸ்பீட்ஸில் ரைட் பண்ணும்போது டீசலரேட் பண்ணாலும் வீல் வந்து ஹாப் ஆகாது ரியல் வீல் ஆனால் ஒரு பக்கமான சிட்டி பைக்காக சிவி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு லைட் வெயிட் ஈஸி ஹேண்ட்லிங் நல்ல டார்க் ஹெவி அண்ட் டிராஃபிக் ஃபில்டர் பண்ணி ரைட் பண்ணுறதுலாம் செம்ம சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் இப்போது நான் டிராஃபிக்கில் ரைட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நல்லா வந்து நான் ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஓட்டினேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஹீட்டிங் அப்படின்றது எனக்கு பெருசாக எதுவும் ஃபீல் ஆகலை ஸோ ஆயில் கூல்டு சிஸ்டம்ன்றதே சஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சிஸ்டமாக தான் இந்த வண்டியில் ஃபீல் ஆகுது ஸோ நீங்கள் ஒரு டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் ஒரு
அண்ட் டைமண்ட் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரேமும் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது ஸோ வண்டி வந்து ஸ்டெபிலிட்டிலாம் நல்லா தான் இருக்கும் அண்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு ஹைவே ரைடிங் ஆப்ஷன் கிடச்சா நான் கண்டிப்பாக இந்த வண்டியை வந்து ஹைவேலேயே உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இஃப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹைவே ரைடிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ஹைவே ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சைதாப்பேட்டில் இருக்க பிக் விங் ஷோரூமை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு பார்க்கலாம் வண்டியில் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் அங்கங்கே ஃபீல் ஆகுது அண்ட் டயர் வந்து ஹெமாரஃப் ரெவ்ஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம் இன்னொரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இந்த ஸ்விச்சஸ்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு நல்ல டச்சாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்னு ஒரு பொண்ணு மாதிரிலாம் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்போம் அண்ட் வண்டியோட ப்ரைஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் டீலக்ஸோட ப்ரைஸிங் வந்து டூ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆன் ரோட் சென்னை இந்த டீலக்ஸ் ப்ரோ வெர்ஷனோட ப்ரைஸிங் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆன் ரோட் சென்னை அண்ட் இப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸிங் இந்த டீலக்ஸ் ப்ரோவோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸிங்கே வந்து டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸில் வருது அதாவது ஜிக்ஸரோட எஸ்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஜிக்ஸர் டூ ஃபிஃப்டி அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வருது கேடிஎம் டியூக் டூ ஃபிஃப்டியோட ப்ரைஸ் கம்மி தான் அதோட இது வந்து ஒரு பெட்டர் சிட்டி ஹேண்ட்லிங் பைக்காக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் அக்கேஷ்னலாக டூரிங் போகிறீங்க அப்படின்னாலும் தாராளமாக இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரீஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் மற்றபடி வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூலாம் இல்லை ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜின் ரீஃபைன்மெண்ட் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப் வந்து செம்மையாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக ஃபீல் ஆகலை அந்த அட்ரினலின் ரஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக இந்த வண்டியில் ஃபீல் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஈஸி ஹேண்ட்லிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் இப்போ கொடுத்துருக்க அவங்க ப்ரைஸ் பாயிண்டில் ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் ஒரு நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வண்டியை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் மக்களே ஹோண்டா சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் பத்தின என்னோட டீட்டெயில் ரைட் ரிவ்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த லைக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த வண்டி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங